ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சியூபி நெட் பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி அப்டேட் பண்ணி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி புது முறையில் இதை பற்றி இது சில பேருக்கு தெரியல அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் மொதல் முதல்ல பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே ஒரு பில் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷன் அப்டேட் பண்ணாதவங்க ப்ளேஸ்டோரில் போய் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சைடில் நாலு கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபஸ்ட்டு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பணம் போட்டது எடுத்தது ஐஎம்எஸில் ஐஎம்பிஎஸில் பணம் அனுப்புறது எல்லா தகவலும் வந்துடும் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது க்யூரிஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டோட ஸ்டேட்டஸ் இப்போ என்ன அப்படிங்கிறத மேலே இருக்க அந்த கிளிக் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதை பற்றி தகவல்லாம் வரும் இது பாருங்கள் நீங்கள் இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மொபைல் நம்பர்லாம் கொடுத்து இது நீங்கள் இந்த ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் அடுத்து மூணாவதாக இருக்கிறது காண்டாக்ட் இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டவுட்டு இல்லை சந்தேகங்கள் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது நாலாவது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பாருங்கள் ஒரு லேடி ஃபோட்டோ இருக்குது அதை நம்ம ஃபோட்டோவாக மாற்றிக்கலாம் பேக்ரவுண்டும் மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பழைய அப்ளிகேஷனில் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இது இல்லை அதை யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு இந்த புது அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது நாங்கள் அதை பற்றி தான் இதுக்கு இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் என் ஃபோட்டோவை நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த அப்டேட் பண்ண அப்ளிகேஷனோட லிங்க்கு வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு ஓகே கொடுத்தோம்னா பேக்ரவுண்டில் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்தது நம்ம உள்ளே போய் நெட் பேங்கிங்கில் என்னென்ன இருக்குது அந்த பழைய அப்ளிகேஷன் மாதிரி தான் இருந்தாலும் இதில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது அதை பார்த்துக்கலாம் நெட் பேங்கிங் இப்போ பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நம்ம இப்போ உள்ளே போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சேல்ரி அக்கௌண்ட்டு இதில் நான் ஜீரோ பேலன்ஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணலாம் பண்ணலாம் வேணால் நான் இதில் அந்தளவு அமௌண்ட் வச்சுக்கிறதில்ல இருக்கிறத இன்னும் மற்ற பேங்க்கு மாற்றிக்குவேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் வரும் இந்த மேலே லெஃப்ட் சைடு மேலே இருக்க அந்த த்ரீ டாட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்க்கு போவோம் இங்கேயும் நம்ம ஃபோட்டோ மாற்றிக்கிறாரு தான் நம்ம பேருக்கு மக்கள் ஃபோட்டோ மாற்றிக்கிறாரு தான் மாற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ண ஹோம் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்மளோட அக்கௌண்ட் டைப் ஏதாவது லோன் வாங்கியிருந்தோம்னா இல்லை நம்மளோட சேவிங் அக்கௌண்ட்டு டெபாசிட்டு இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதில் வரும் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போய்ட்டு ஓன் அக்கௌண்ட் அதை கிளிக் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அக்கௌண்ட் தான் வரும் அடுத்தது நம்ம ஏதாவது லோன் கீது வாங்கியிருந்தோம்னா இங்கேருந்தே பே பண்ணிக்கலாம் அந்த லோன் அக்கௌண்ட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தோம்னா அக்கௌண்ட் அடுத்து எவ்வளோ பணம் இதெல்லாம் கேட்கும் அதெல்லாம் கொடுத்து ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோம்னா நம்ம இங்கேருந்து அதுக்கு பே பண்ணிக்கலாம் பேங்கில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்தது வித்தின் சியூபி சியூபி அக்கௌண்ட் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் அனுப்புறது இது அந்த பழைய அப்ளிகேஷனில் இருந்த மாதிரியே தான் கொஞ்சம் எழுத்து வடிவத்திலும் ஹோம் பேஜில் இருக்கங்காட்டி பல பேர்த்துக்கு இதை பற்றி தெரியல இது சியூபி அக்கௌண்ட் அடுத்தது அதர் பேங்க்கு நெஃப்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஐஎம்பிஎஸ் இதெல்லாம் அதே மாதிரி தான் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு அப்படியே பண்ண அனுப்பிக்கலாம் அடுத்தது மேனேஜ் மேனேஜ் பே இது நம்ம புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணுறது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சியூபி வரும் அந்த ஐக்கான் மேலே இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் சேவ் பண்ணுறது கேட்கும் சியூபி இருந்தால் அக்கௌண்ட் நம்பர் ரெண்டு தடவை கொடுத்தாவே அடுத்து அவங்க பேர் நம்ம நிக்கமே ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தாவே அதை எடுத்துக்கோம் இதே வேறு பேங்காக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பரு இந்த நெஃப்ட் ஐஎம்பிஎஸ் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அக்கௌண்ட் நம்பரு ஐஎஃப்சி கோடு அவங்க என்ன அக்கௌண்ட் டைப்பு சேவிங் அக்கௌண்ட்டாக என்ன இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஃபுல்லாக கொடுக்க கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் கொடுத்து நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் உங்கள் ஏடிஎம் கார்டில் கடைசி ஆறு நம்பர் கேட்கும் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு அந்த அக்கௌண்ட் சேவிங்
இப்போ நம்ம ஏடிஎம் கார்டு ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் தொலைஞ்சிருது இல்லை யாராவது திருடிட்டு போயிடுறாங்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம அதை பிளாக் பண்ணுறது கஸ்டமர் கேர் கூப்பிடுவோம் லைன் எடுக்காது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை இந்த அப்ளிகேஷன் மூலிமாவே நம்ம நம்ம வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே அந்த கார்டை பிளாக் பண்ணிடலாம் அந்த டெபிட் ஏடிஎம் கார்டு பிளாக்குங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போய் நம்ம அக்கௌண்ட்டோடைய அந்த ஏடிஎம் கார்டு சேவில் இருக்குங்காட்டி அந்த நம்பரோடு காட்டும் நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு மட்டும் கொடுத்துட்டு கார்டு பிளாக் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் உங்கள் கார்டு பிளாக் ஆகிரும் அடுத்த செகண்ட்லேயே இது இல்லை கஸ்டமர் கேர் கூப்பிட்டு சொல்கிறதா இருந்தாலும் சொல்லலாம் அது நம்ம இருப்போம் இது ஒரு எளிமையான முறை என் கார்டு ஏற்கனவே சேவ் ஆகிருக்குது இப்போ நான் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து கார்டு பிளாக் கொடுத்தனா என் கார்டு பிளாக் ஆகிரும் அடுத்தது கார்டு லிமிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டு நம்பரு நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க அதிலேருந்து தேவையில்லாமல் பணம் எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதில் எந்த இதில் ஏடிஎம்மில் இருந்தால் இல்லை ஆன்லைனில் அனுப்புகிறதா இல்லை எல்லா இதுலேயுமா அனைத்து ஆல் டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் லிமிட்டு ஐ ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்குதுன்னா ஏடிஎம் கார்டில் நீங்கள் ஒரு நூறுரூவா மட்டும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா என்ன தான் பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சாலும் நூறுரூவாய்க்கு மேலே அவங்களால ஒத்த பைசா எடுக்க முடியாது நம்ம வேணுங்கிறப்ப இந்த லிமிட்டை வந்து மாற்றிக்கலாம் இது பழைய அப்ளிகேஷன்லேயே இருந்துச்சு பல பேர்த்துக்கு தெரியல அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் யுவர் பின் நம்ம இந்த அப்ளிகேஷனோட பாஸ்வேர்டு டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு வித் நம்ம ஏடிஎம் கார்டோட பின் நம்பரு இது எல்லாமே இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமாகவே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்புக் பாஸ்புக் எம் பாஸ்புக் இது கொடுத்து ஓகே கொடுத்து ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஆச்சு நம்ம அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கோங்கிறது காட்டும் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் எடுக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே ஐ பட்டனில் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டே எப்படி பிரிண்ட் எடுக்குங்கிற வீடியோ போட்டிருக்கு அதை பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த பிரிண்ட் எடுக்கிற வெப்சைட்டோட லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் அங்கே போய் பார்த்துக்கங்க ஹோம் பேஜில் இருக்கிறது தான் உள்ள ஒரு சில ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மார்க் பண்ண பட்டனை நீங்கள் வாய்ஸ் கமெண்ட் கொடுத்து ஏதாவது தகவல் வேணும்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலே பாருங்கள் இங்கிலீஷ் இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கிலீஷ் தமிழ் ஹிந்தி தெலுங்கு நாலு லாங்குவேஜ் வரும் நம்ம தமிழை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு மைக் லோகோ வந்தது நமக்கு என்ன தகவல் வேணுமோ அதை சொன்னோம்னா போதும் அது நமக்கு திருப்பி பதில் தரும் இப்போ நான் என்னோடய பேலன்ஸ் எவ்வளோங்கிறது தமிழில் கேட்டிருக்கேன் அது ரிட்டன் பதில் எனக்கு இப்போ தரும் நான் சொன்ன தகவல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இதை பற்றி தெரியாத உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்